Benvenuti a questa nuova puntata del Pianeta Vivo. Antartide, un continente ghiacciato davvero vasto, ma cosa ci nasconde la sua maestosità? Scopriamolo insieme. L'Antartide è un continente ricoperto appunto di ghiacci sia continentali che marini ed è circondato dagli oceani. Si trova nell'emisfero sud del mondo, del nostro pianeta. Ma quali sono le sue caratteristiche? Ebbene, il clima è tipicamente polare, soprattutto a livello continentale, invece è marittimo lungo le sue coste, ma non finisce qui. Infatti, la parte occidentale del, del continente antartico è costellata di vulcani subglaciali. Intendo dalla parte della penisola appunto antartica fino al mare di Ross. Perché? Perché questa zona è in continuità con la cintura di fuoco, ossia quell'insieme di eh, regioni altamente sismiche e vulcaniche. È proprio in questa immagine, anche recente a livello scientifico, che possiamo vedere appunto tutte le varie caldere e vulcani presenti al di sotto della superficie ghiacciata. C'è anche una zona di faglia che delimita le montagne transantartiche e infatti tipicamente si riconosce una parte, diciamo, l'Antartide orientale e l'Antartide occidentale, appunto. Ebbene, in questa zona quindi esiste anche un flusso geotermico di calore geologico che va a interagire con il distacco degli iceberg e della quindi dinamica criosferica che è molto complessa. Gli iceberg in Antartide, ma così come anche nell'Artico, si distaccano stagionalmente. Pensate addirittura che in un anno si distaccano all'incirca decine di migliaia di iceberg di varie dimensioni. In una tabella vi posso mostrare appunto quelli più grossi che si sono distaccati, in quella che vediamo qui alle mie spalle. Nei vari anni eh, si sono staccate porzioni veramente eh, cospicue di, di iceberg. Pensiamo a quella più grossa, addirittura 11.000 km quadri di superficie, il famoso iceberg B15 dell'anno 2000. Ma gli iceberg sono utili al, all'ecosistema? È un problema il loro distacco? Beh, è una domanda lecita e la risposta è la seguente. Gli iceberg normalmente sono importanti a livello biologico. Infatti, se si distaccano dalla banchisa e quindi dal ghiaccio marino, non influiscono assolutamente sul livello dei mari, ma favoriscono la produttività dell'intero ecosistema. Infatti alcuni studi hanno dimostrato la presenza di anche colonie di uccelli intorno agli iceberg, perché appunto queste piattaforme di ghiaccio rilasciano nutrienti, elementi, in particolare il ferro, eh, per il plankton, il fitoplankton, lo zooplankton e tutta quella rete trofica fondamentale per il mantenimento appunto dell'ecosistema polare antartico. Una caratteristica ancora di questo continente è proprio la penisola, l'abbiamo citata in apertura appunto di programma, la penisola antartica che è quella in alto a sinistra eh, vicino al passaggio di Drake e tra il Weddell Sea e la, il mare di Amundsen, ecco che quella penisola si protrae un po' più a nord rispetto al continente antartico stesso ed è praticamente attraversata da tantissime correnti, sia atmosferiche che oceaniche. Di conseguenza il clima della penisola antartica è a sé, cioè è unico e non può assolutamente essere preso in considerazione per diciamo, generalizzare l'andamento climatico dell'Antartide. Infatti in questa penisola è normale avere eh, diversi giorni con temperature maggiori anche degli zero gradi, ma punte durante l'estate antartica anche superiori ai 20 gradi. È già successo in passato e è successo anche recentemente, però eh, sono eventi meteorologici che accadono per pochi giorni, poi le temperature tornano ad essere eh, nella media. Per esempio, 
eh, in, questi, in questi giorni le temperature continentali dell'Antartide toccano i meno 70 gradi centigradi. Per l'Antartide quindi eh, è normale come per l'Artico andare incontro a estreme variazioni climatiche. Tornando ai vulcani, quindi alla geotermia e al calore quindi geologico e geotermico, ecco che alcuni ghiacciai di cui abbiamo sentito parlare anche recentemente, il ghiacciaio Twaits, il ghiacciaio Pine Island e altre zone presenti sempre nella regione quindi eh, occidentale dell'Antartide, ecco che eh, vengono inficiati da questa geotermia. Inoltre non è solo eh, la caldera piuttosto che l'attività vulcanica a creare eh, una, una precarietà di questi ghiacciai, ma anche le correnti atmosferiche e oceaniche, gli indici teleconnettivi per esempio. Qui in questa immagine abbiamo la famosa corrente termoalina che circonda tutto il globo. Ebbene possiamo notare dei tre punti, tre cerchi eh, bianchi, dove viene tipicamente rilasciata aria calda, proprio per via dello scambio termico tra le correnti calde e le correnti fredde. Abbiamo le due, i due punti tra il Canada, la Groenlandia e il Nord Europa e le isole Svalbard, ma soprattutto abbiamo un punto in basso a sud che è presente proprio lungo la penisola antartica. Quindi avere dei venti adiabatici, delle correnti calde o un cambio di pressione, ecco che ciò va a modulare la temperatura presente in questa zona e quindi le condizioni meteorologiche appunto della penisola con conseguente eh, dinamica criosferica sia locale ma anche appunto continentale. Queste che vedete alle mie spalle sono altre rappresentazioni cartografiche delle correnti oceaniche che entrano in gioco nella modulazione dei ghiacci, quindi sono fondamentali, il loro studio è veramente importante per capire la dinamica di questo continente e infatti possiamo notare nella immagine di sinistra eh, le, le correnti che circondano proprio tutto il continente. Invece più sulla destra abbiamo l'efficacia degli indici eh, teleconnettivi che possono appunto andare a propria volta a modulare i parametri termici e anche di precipitazione nevosa eh, dell'Antartide stesso. Abbiamo per esempio l'indice teleconnettivo MJO, Madden Julian Oscillation, quindi un'altra oscillazione, che crea un aumento di temperatura, quindi favorisce il caldo lungo l'Antartide orientale. E viceversa, quindi ci sono ovviamente delle dinamiche anche qui molto complesse e particolari, perché tutto è connesso e quindi occorre avere naturalmente una visione olistica. Non possiamo focalizzarci sull'Antartide in senso lato, quindi soltanto come continente, ma lo dobbiamo eh, osservare e concepire come un tutt'uno a livello globale, naturalmente. Quindi gli indici teleconnettivi, come la MJO, ma anche l'indice teleconnettivo SAM oppure il SAO, quindi il Southern Annular Mod oppure il Semi Annual Oscillation, vanno a modulare quindi il, la dinamica criosferica dei ghiacci. Anche le onde atmosferiche, quelle di Rosby, possono creare variazioni di temperatura, proprio per esempio nel mare di Amundsen, per esempio, eh, si creano, a seconda dei venti, delle onde atmosferiche, delle avvezioni di calore proprio sul ghiaccio, come vediamo anche in questa immagine alle mie spalle. Tra l'altro, sulla destra di questa immagine, ho messo un, um, un parametro, che è quello dell'ozono, misurato dai satelliti della NASA. Perché ho dovuto citare l'ozono? Ebbene, Proprio nella zona dell'Antartide, tra Sud America e Antartide, esiste una regione che naturalmente va incontro a assottigliamento dell'ozono stesso. Negli ultimi decenni purtroppo l'essere umano ha esacerbato l'assottigliamento dell'ozono con le sostanze chimiche inquinanti come i CFC. Poi fortunatamente eh, ottimizzando l'utilizzo e vietando appunto la dispersione di queste sostanze eh, 
ecco che l'ozono, la dinamica di questo, di, questa, di questo buco dell'ozono è tornata ai livelli naturali, ma ecco è importante che voi sappiate che l'assottigliamento in questa zona di Antartide dell'ozono avviene anche per cause naturali, geomagnetiche e, sola e solari. E diminuisce l'ozono, naturalmente aumenta anche la temperatura. E ricordiamo che la temperatura, sia quella marina che quella atmosferica, vanno poi a destabilizzare la dinamica stessa dei ghiacci, dei ghiacciai continentali e dei ghiacci continentali stessi e marini, come la banchisa. Nell'ultima glaciazione, quando le temperature sono aumentate, la calotta polare è diminuita, ma è aumentata l'evaporazione, quindi è aumentata l'umidità atmosferica, di conseguenza sono aumentate le precipitazioni, nevose soprattutto lungo le calotte e naturalmente, come parlavamo in un'altra puntata, i dipoli climatici hanno favorito siccità in alcune zone, ma anche accumuli di neve in altre zone, soprattutto lungo i poli. Questo perché? Perché esistono leggi di compensazione a livello appunto ecobevolutivo e climatologico. Ma qual è la fauna che vive eh, nell'Antartide? Beh, è variegata. Abbiamo per esempio i leoni marini, oppure gli elefanti marini, o ancora le foche leopardo, temibili predatrici. Abbiamo rarissimi insetti, ma abbiamo anche cetacei, quindi mammiferi marini come orche, come balene, ma anche uccelli, uccelli come albatros o procellarie e così via, in un ecosistema veramente fantastico. Ma l'abitante tipico dell'Antartide, diciamo l'animale simbolo che tutti noi conosciamo, è il pinguino. Pensate che esistono, all'incirca, perché la classificazione biologica è sempre in evoluzione, esistono all'incirca 18 specie di pinguini e sono distribuite dall'equatore, ebbene sì, esistono pinguini anche nelle Galapagos, sono distribuite quindi dall'equatore all'Antartide, quindi all'estremo sud. Lo possiamo vedere in questa eh, bellissima appunto, rappresentazione grafica e che cosa ci dice questa distribuzione dei pinguini? Ci sta dicendo che questa specie, ma anche tutto il continente eh, australe, beh, va incontro a modificazioni e cambiamenti climatici anche estremi e la natura, la vita stessa, si è adattata proprio a ciò. Andiamo nello specifico dei pinguini per capire come si sono adattati alle variazioni ambientali e climatiche. Abbiamo per esempio il pinguino imperatore, il cui ciclo dipende molto dal ghiaccio marino, dalla banchisa, ma è anche vero che troppo ghiaccio può diventare deleterio per lui, quindi serve un equilibrio. Poi eh, abbiamo altri pinguini come quello dal sottogola, che pensate alcuni pinguini come questo e quello di Adelia prediligono meno ghiaccio marino. Perché? Perché meno ghiaccio marino significa... Eh, meno spessore della banchisa per esempio, ma una banchisa meno spessa fa passare più luce solare e il fitoplancton ne ha bisogno perché fa fotosintesi, quindi facendo fotosintesi aumenta di numero e di conseguenza anche lo zooplancton, il krill, i pesci e quindi la rete trofica soprastante troverà delle condizioni ottimali per prosperare e alcuni pinguini a gioco forza la, ehm, vedranno aumentare la propria dinamica di popolazione. Inoltre, quando i ghiacci si sciolgono, lasciano allo scoperto rocce, terra, che per altri pinguini sono fondamentali per la nidificazione, la riproduzione e la muta, perché i pinguini vanno a fare la muta appunto sul terreno, in questo caso. Studi passati hanno dimostrato che un'altra specie di pinguino, il pinguino gento, si ehm, riproduceva di più e quindi aumentava come numero con le annate calde, ma si sono visti anche dei bruschi ehm, cambiamenti, delle interruzioni veramente ehm, grosse e preoccupanti nel, nei decenni, nei secoli passati. Perché? Perché ciò è accaduto per via delle eruzioni vulcaniche, quindi la geologia dell'Antartide è legata intimamente anche alla dinamica di popolazione di queste specie, dei pinguini.
quello quindi che si chiama ecobioevoluzione. L'Artico e l'Antartide hanno in comune appunto le calotte polari, non possiamo, come dicevamo prima, basarci solo sull'andamento dei ghiacci di un solo continente, di una sola appunto eh, calotta, ma dobbiamo vederle entrambe. La NASA infatti ha dei satelliti tali per cui noi possiamo quasi giornalmente vedere l'andamento sia appunto eh, quotidiano ma anche annuale e pluriannuale. Ebbene, sulla base di questi dati, di questi grafici appunto, possiamo constatare che attualmente sia l'Antartide che l'Artico fluttuano attraverso diciamo, valori standard di riferimento. Qui di seguito abbiamo la parte diciamo, geografica delle due calotte polari, la Groenlandia e l'Antartide. Ora l'Antartide sta sperimentando il suo autunno, man mano la sua banchisa continuerà ad aumentare, come vedremo appunto dalle immagini dei, dei satelliti. E quest'anno però abbiamo visto un'estate antartica un po' più eh, calda e il mare, si è molto, eh, il mare ghiacciato appunto si è molto compresso. Ciò non toglie che dalla parte opposta della Terra la Groenlandia invece e il circolo polare artico si è espanso. Ecco qui che in queste immagini che ora vi faccio vedere in sovraimpressione possiamo dimostrare quello che vi ho detto poc'anzi. Vi sono alcuni enti come la NASA e l'NSIDC che si occupano proprio di misurare i ghiacci presenti in questi continenti. I valori si riferiscono al mese di aprile, che si è concluso. Ebbene, i grafici sottostanti, le linee che vedete sotto quelle nere, rappresentano appunto la, la dinamica della fluttuazione dei ghiacci in questi ultimi 30 anni più o meno. E vediamo che l'Artico è più o meno costante con una ripresa negli ultimi 4 anni, l'Antartico ha delle oscillazioni un po' più marcate, ma non è andato male come è successo negli anni Ottanta, per esempio. Anzi, abbiamo avuto delle cadute eh, all'incirca 6-7 anni fa e attualmente siamo in una leggera ripresa, perché è importante la visione olistica del, del mondo e del clima che comanda appunto questi enormi ecosistemi. È importante quindi una conoscenza scevra da paure, da catastrofismi, da allarmismi, perché i ghiacci, i ghiacciai fluttuano, pensate per esempio al, um, al ritrovamento di Ozzi, che era quel, quell'ominide trovato anche su, in Svizzera, nelle Alpi Svizzere del Sud Tirol, ebbene lì non c'era ghiaccio qualche migliaio di anni fa. Ma non dobbiamo neanche soffermarci sul fatto che i ghiacciai alpini stanno sparendo, perché per quanto possa essere un problema, ciò è già successo in passato. Noi dobbiamo evitare che un eccessivo inquinamento possa creare un'accelerazione in questa scomparsa. Ma per esempio, come vediamo in questi studi alle mie spalle, ebbene le Alpi fluttuano nei secoli e nei decenni, quindi ghiacci che si sciolgono ma anche ghiacci che si riformano. Pensiamo per esempio ancora al grafico di prima, abbiamo anche l'Himalaya o altre catene montuose che rappresentano tutte insieme la criosfera. Ecco che quindi una scienza sana ci permette anche di evitare di cadere, di inciampare in alcuni errori e di farci prendere dal panico. Noi dobbiamo tutelare il nostro ambiente ma per tutelarlo è importante conoscerlo sia a livello di animali ma anche a livello appunto di ambiente e di clima che è sempre in continuo divenire e in eterno mutamento. Bene, questa puntata del Pianeta Vivo termina qui e io vi auguro un buon proseguimento. Un caro saluto!